గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం స్ట్రక్చరల్ థీరీ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లెసన్ నుండి పీజీ సెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ నంబర్ దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి మనకి నేచర్లో చాలా అధికమైనటువంటి సంఖ్యలో ఉంటున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటి అసలు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటాము వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంబినేషన్లో ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ నేనండి మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అని కానీ హైడ్రో కార్బన్స్ అని కానీ డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది కార్బన్ మరియు హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంబినేషన్లో ఏర్పడేటటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఏంటంటే మనం ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్గా డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో మనకి ప్రధానమైనటువంటి ఎలిమెంట్గా కార్బన్ అనేది ఉండటం ఉండటం జరుగుతుందండి సో ఈ కార్బన్కి అటామిక్ సైజ్ అనేది అతి చిన్నగా ఉండటం కారణంగాను అలాగే ఈ కార్బన్ అనేది టెట్రావాలెన్సీని ఎగ్జిబిట్ చేయటం కారణంగాను మరియు కార్బన్కి కెటినేషన్ అనేటటువంటి ఒక స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఉండటం కారణంగాను కెటినేషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కెటినేషన్ సేమ్ ఎలిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ అనేవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసి పొడవైనటువంటి చైన్స్ని కానీ లాంగ్ చైన్స్ని కానీనండి లేదా రింగ్స్ని కానీ ఫామ్ చేసేటటువంటి టెండెన్సీనేనండి మనం కెటినేషన్గా పిలవడం జరుగుతుంది సేమ్ ఎలిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి యాటమ్స్ అనేవండి మనకి ఒకదానితో ఒకటి కలిసి లాంగ్ చైన్స్ని కానీ రింగ్స్ని కానీ ఫామ్ చేసేటటువంటి టెండెన్సీనేనండి మనం కెటినేషన్గా పిలవడం జరుగుతుంది సో కార్బన్కి కెటినేషన్ అనేటటువంటి ప్రాపర్టీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండేటటువంటి టోటల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిలో కూడా అండి కార్బన్ ఎలిమెంట్కి కెటినేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండటం కారణంగానండి ఈ కార్బన్ అనేది అండి లాంగ్ చైన్స్ని కానీ అండి రింగ్స్ని కానీ ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో కార్బన్కి అటామిక్ సైజ్ అనేది చిన్నగా ఉండటం కారణంగాను అలాగే కార్బన్ అనేది టెట్రావాలెన్సీని ఎగ్జిబిట్ చేయటం కారణంగాను మరియు కార్బన్కి కెటినేషన్ అనేటటువంటి స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఉండటం కారణంగాను కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవండి మనకి చాలా అధిక సంఖ్యలో ఫామ్ కావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ హోమోలైటిక్ ఫిషన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ హోమోలైటిక్ ఫిషన్ హోమోలైటిక్ హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్కి సంబంధించి ఈ క్రింది ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడండి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్కి సంబంధించి ఈ క్రింది ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏది అసలు హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్యన కానీనండి కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన కానీ అన్నీ కూడా మనకి కోవిలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్యన కానీ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన కానీ అన్నీ కూడా కోవిలెంట్ బాండ్స్ అనేవి ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కోవిలెంట్ బాండ్ యొక్క బ్రేకింగ్ నేనండి మనం బాండ్ క్లీవేజ్గా పిలవడం జరుగుతుంది బాండ్ ఫిషన్గా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి కోవలెంట్ బాండ్ యొక్క బ్రేకేజ్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే బాండ్ ఫిషన్ అని కానీ బాండ్ క్లీవేజ్ అని కానీ పిలవడం జరుగుతుందండి ఈ బాండ్ ఫిషన్లో మరలా టూ టైప్స్ ఉంటున్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అండి సెకండ్ వన్ ఏమోనండి హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవండి బాండులో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవండి మనకి ఆ బాండుని ఏర్పరిచినటువంటి ఆ బాండును ఫామ్ చేసినటువంటి టూ యాటమ్స్కి చెందేటట్టుగా ఈక్వల్గా షేర్ అవటాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్గా పిలవడం జరుగుతుంది మనం ఏ బాండును తీసుకున్నా సరే ఆ బాండులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో బాండులో ఉండేటటువంటి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ 
టూ ఆటమ్స్కి చెందేటట్లుగా బాండును ఫామ్ చేసినటువంటి టూ ఆటమ్స్కి చెందేటట్లుగా బాండ్ అనేది అండి మనకి ఈక్వల్గా బ్రేక్ అయినట్లయితే బాండ్ అనేది మనకి ఈక్వల్గా బ్రేక్ అయినట్లయితేనండి దానిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్గా పిలవడం జరుగుతుంది హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు అండి మనకి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అంటే ఏంటి అన్పేరిడ్ ఎలక్ట్రాన్ను కలిగి ఉండేటటువంటి ఒంటరీ ఎలక్ట్రాన్ను కలిగి ఉండేటటువంటి యాటమ్ను కానీనండి గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ను కానీ మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఫ్రీ ర్యాడికల్స్గా పిలవడం జరుగుతుంది సో హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అనేదండి మనకి ఏ సందర్భంలో జరుగుతుంది అంటేనండి బాండును ఫామ్ చేసినటువంటి టూ యాటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీస్ అనేవి సిమిలర్గా ఉన్నప్పుడు సమానంగా ఉన్నప్పుడు అండి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్లో నుండి మనకి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ కంటే కూడా నుండి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్కి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరగడానికి కావలసినటువంటి ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఈ సందర్భంలో అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అంటే హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు అండి మనకి అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావటం అనేది జరుగుతుంది హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి బాండులో ఉండేటటువంటి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా నుండి ఆ బాండును ఫామ్ చేసినటువంటి రెండు యాటమ్స్లో ఏదో ఒక యాటమ్కి చెందేటట్టుగా బాండ్ అనేది అన్ఈక్వల్గా బ్రేక్ అయినట్లయితేనండి దానిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్గా పిలవడం జరుగుతుంది సో హెట్రోబలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్లో నుండి మనకి అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ బాండ్ బీని తీసుకున్నామో బీకి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా భావించడం జరుగుతుంది సో బీకి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి బీ అనేది బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో బాండ్లో ఉండేటటువంటి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా నుండి బీకి చెందుతూ ఉంటున్నాయి కాబట్టి బీ మీద నేమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఏ మీద ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావడం జరుగుతుంది సో బాండ్ అనేదండి మనకి హెట్రోలైటిక్ ఫిషన్కి గురైనప్పుడు అండి మనకి అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటున్నాయి బాండ్ అనేది హోమోలైటిక్ ఫిష్ను గురైనప్పుడు అండి మనకి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావటం జరుగుతుంది సో హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది క్రింది ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగు అంటే ఫోర్త్ వన్ అండి ద ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్డ్ ఆర్ అయాన్స్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్డ్ ఆర్ అయాన్స్ హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్న స్టేట్మెంటు రాంగ్ స్టేట్మెంటు ఓకే హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు అండి మనకి అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావండి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు అండి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఓకే అలాగే హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే బాండును ఫామ్ చేసినటువంటి రెండు యాటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీస్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడే మనకు హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఎట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ కంటే కూడా హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరగటానికి తక్కువ ఎనర్జీ అయితే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ కూడా నుండి మనకి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్కి సంబంధించి సరైనటువంటి స్టేట్మెంట్సే ఇక ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ కార్బోనియం అయాన్ ఈజ్ ఫామ్డ్ కార్బోనియం అయాన్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అసలు కార్బోనియం అయాన్ అని దేన్ని పిలుస్తా ఉండి కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నట్లయితే కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉన్నట్లయితే దానిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే కార్బోనియం అయాన్గా పిలవడం జరుగుతుంది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ కార్బన్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ కార్బోనియం అయాన్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నట్లయితే అటువంటి కార్బన్ నేనండి మనం దేనికి తీసుకుంటాము అంటే కార్బోనియం అయాన్గా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ కార్బోనియం అయాన్ అనేది ఏ సందర్భంలో ఫామ్ అవుతుంది ఓమోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు కార్బోనియం అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందా లేదా హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ జరిగినప్పుడు కార్బోనియం అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందా అంటే హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిషన్ అనేది జరిగినప్పుడు అండి మనకి కార్బోనియం అయాన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి 
C bond X and this Kuntunanandi. C bond X. Ekad carbon kante X K electronegativity any the Kuga on Natlaga Bavis Nanani. Carbon kante X K electronegativity Ekuga on Natlaga Bavis Nan. So E X any the inches and bonded electrons in a complete ga, Tanavipic attract chess Kuntun the carbon X me the negative charge. Carbon me the positive charge or out of the so carbon me the positive charge and the form in the cavity. A positively charged carbon and even a man pillus the monte carbonium ion gap. Elvodons are written so a carbonium ion and the put of form in the antenna and a bond low undated twenty two electrons. So coda bond low undated twenty two electrons. So coda okay atom which in the attack to the bond and the break in a pro bond low undated twenty rindy electrons. Okay, atom ki each in the it like a bond break in a pudu and a heterolytic bond fission and either Zerigina put in the monkey carbonium ion and either form of thumb to this. So, second option is right answer. Okay, next one electrophiles are waiting electrophiles got this kuntamo, Louis acids and electrophiles got this kuntama, Louis bases and electrophiles got this kuntama, leather amphotery compounds. Ni Electrophiles got this cotton jarutunda. Louis acids and tainty electron pair acceptors name on Louis acids and tamo. Louis bases and tainty electron pair donors name and mano. Louis bases got pelvodon jarutundi according to Louis acid base theory. Louis acid base theory prakar moon and a electron pair acceptors ne electron genton grahin chukunate at twenty watt ne Louis acids gano electron pair ne electron genton donate chase at twenty watt ne and mano Louis bases gano this cotton jaruta on to the but amphotery compounds and taint and a both acidic nature ne basic nature ne exhibit chase at twenty compounds ne man vaman plus the monte Amphotery compounds ga pelvodon zaruguta untundi so electrophiles ga nendi manu louis acids ni teesukuntama like louis bases ni teesukuntama like amphotery compounds ni teesukuntama asalu electrophiles ante enti what is the definition of electrophiles vetini electrophiles ga teesukodam jarugutundandi electron loving reagents are taken as electrophiles electrons ni attract chese te twenty Reagents in electrons in a cursion chate at twenty reagents in an endeman electrophiles got this cordon jaruta on to the electrophiles of Marla two types on to nine first one in TNT positive electrophiles and the second one and a neutral electrophiles. So he positive electrophiles example gun and demano H plus H three wo plus BR plus. Mother line at twenty watt in this one town positive electrophiles example gun and mono H plus H three O plus BR plus mother line at twenty watt in this cotton jarutundi. Ika neutral electrophiles example gun and mono BF three ALCL three mother line at twenty watt in this one town. Neutral electrophiles example ga BF3 ALCL3 model in it twenty watt in this kunto. BF3 in this kunat like the BF3 lo central atom kin the boron and the access down to nandi. E boron yuk valency shell lo nandi wok empty orbital and it unto nandi. Boron yuk valency shell lo wok empty orbital and it unto the alagi ALCL3 lo aluminium yuk valency shell lo koda nandi wok empty orbital and it unto the e empty orbital karanangan in and be electron pair ni accept chest down to e electron pair ni grahin chukun town to e electron pair ni grahin chukun eight at twenty watt in a louis acid santa mo e electron pain grahin chukun grahin chukun to nai kabati electrons na akar shis down to nai kabati vt ni manvela this kunta monte electrophiles got this cordon jaruta on to the so louis acids in an endeman Electrophiles got this cotton jaruta on to the day. Okay, students, electrophiles and tainty electrons in a car shinchate at twenty electrons in a car shinchate at twenty reagents in a man electrophiles got this cotton jarutundi electron loving reagents are taken as electrophiles. See electrophiles low marala two types on to nae first one in tainty. Positive electrophiles, positive charge in a caligona twenty. Ye ionuna in a positive electrophile got this coach no dana visa on a twenty. 
ఏ అయోనున్ అయినా సరేనండి మనం పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోఫైల్గా తీసుకోవచ్చు ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఎగ్జాంపుల్గా హెచ్ ప్లస్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ బిఆర్ ప్లస్ మొదలైనటువంటి వాటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక ఎలక్ట్రోఫైల్స్లో సెకండ్ వన్ అండి న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్ ఈ న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఎఫ్ఈసిఎల్ త్రీ మొదలైనటువంటి వాటిని తీసుకుంటామండి బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఎఫ్ఈసిఎల్ త్రీ మొదలైనటువంటి వాటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది వీటిలో సెంట్రల్ యాటమ్ యొక్క వ్యాలన్సీషన్లో ఒక ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అనేది ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎఫ్ త్రీని తీసుకున్నట్లయితే బిఎఫ్ త్రీలో సెంట్రల్ యాటమ్గా యాక్ట్ చేసేటటువంటి కేంద్రక పరమాణువు కింద పనిచేసేటటువంటి బోరాన్ యొక్క వ్యాలన్సీషన్లో ఒక ఎంటీ ఆర్బిటాల్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఎంటీ ఆర్బిటాల్ కారణంగానండి ఇది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ జంటను గ్రహించుకుంటుంది లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ థీరీ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని గ్రహించుకునేటటువంటి దానిని ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్ని మనం ఏమంటాము అంటే లూయిస్ యాసిడ్ అంటాము అలాగే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి వాటిని ఎలక్ట్రాన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి వాటిని మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో లూయిస్ యాసిడ్స్ని ఏంటంటే మనం ఎలక్ట్రోఫైల్స్గా భావించడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఈ క్రింది వాటిలో ఎలక్ట్రోఫైల్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాడండి ఇక్కడ మనకి ఎన్హెచ్ త్రీ బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ హెచ్జి ప్లస్ టూ మొదలైనటువంటి వాటిని తీసిన ఇచ్చినాడండి ఎన్హెచ్ త్రీ బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ హెచ్జి ప్లస్ టూ మొదలైనటువంటి వాటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వీటిలో ఎలక్ట్రోఫైల్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాడండి ఓకే హెచ్జి మీద మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది హెచ్జి మీద మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి దేనినైనా సరే మనం ఎలక్ట్రోఫైల్గా తీసుకుంటాము పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోఫైల్గా తీసుకుంటాము సో హెచ్జి ప్లస్ టూ అనేది ఎలక్ట్రోఫైల్గా పనిచేస్తూ ఉంటుందండి ఓకే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి ఏ అయానునైనా సరే మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్గా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో హెచ్డి హెచ్జి ప్లస్ టూ అనేది ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చును ఇక బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఈ బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీలు కూడా అండి మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాం అండి బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఈ రెండింటిని న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది హెచ్జి ప్లస్ టూ నేమో పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోఫైల్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నామండి బిఎఫ్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఈ రెండింటిని న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక మిగిలింది ఎన్హెచ్ త్రీ ఈ ఎన్హెచ్ త్రీలో మనకి సెంట్రల్ ఐటమ్ కింద నైట్రోజన్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది నైట్రోజన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ షెల్లో నుండి బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ని డొనేట్ చేయడం ద్వారా అండి ఇది మనకి లూయిస్ బేస్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందండి సో ఎన్హెచ్ త్రీ అనేది మనకి న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మిగతా బిఎఫ్ త్రీ కానీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ కానీ హెచ్జి ప్లస్ టూ కానీ అండి మనకి ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్స్గా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎలక్ట్రోఫైల్ కానిది అంటే ఎన్హెచ్ త్రీ అండి అమ్మోనియా అండి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ